えー、っとも山田ですーサンドって体がねこうなんか網やみというか直線のみでこう構築されてるじゃないですか、えー、あの直線を使って網だくじやってみたいなと思ったことがある方よかったらチャンネル登録よろしくお願いします毎回思うんだよねあれね、うん、背中のなんかどっかに「当たり」って書いておいて頭のこの辺からこういけるかとかねやってみたいですけどね、うんまあ、サンドにむちゃくちゃ怒られそうですけどねはい、えー、ということで本日なんですけども3月のコミュニティデイもう明日でございます、えー、サンドとアローラサンドが、えー、大量発生して、えー、それの進化後であるサンドパンアローラサンドパンが特別な技を覚えるという特別な日がね明日なんですけれども、えー、正直これねこの2匹のポケモンまあ色違いもねあのもうなんだかんだも来てるしあとまあその例えばその最終進化がもう万能型かと言われると別にそうじゃないみたいなやっぱそういう印象あるじゃないですかまあ、なのでこのコミュニティで何を重要視したらいいのかわからないという方ね、えー、結構いらっしゃると思うんですよねなのでまあ前日とということで、えー、3月のコミュデサンドのコミュデ何すべきなのかっていうねお話ちょっとね今回はしていこうかなというふうに思いますそれじゃあやっていきましょうはい、えー、まず基本情報をね、ザザッとおさらいしますね。えー、明日日曜日ですね、3月13日の日曜日の11時から17時で、えー、サンドとアローラサンドが大量出現しますよと。えー、ちなみにこれ2種類ですね、のポケモンが大量発生っていうコミュニティっていうのはむちゃくちゃ珍しいですね。基本的には1種類のポケモンがね、対象となるものなんでね。えー、で、今回のボーナスですよね。えー、っていうのはもちろん、えー、サンドとアローラサンド大量発生するのと、えー、進化時に特別な技を覚えますよと、えー、卵の孵化距離のボーナス、おこうとるモジュールもボーナスゴースナップショットのサプライズを限定ステッカーただチケットの販売もありますねサンドもアローラサンドも色違いすでに実装されているのでよっしゃ色違い取るぞーっていう風なモチベーションの方っていうのはまあ、ちょっとね他のコミュニティに比べると少なく、えー、なっていると思いますとはいえ持ってない方もいると思うので、ねえー、まあそういった方はですね両方ともしっかりとねゲットしていきましょうで今回の特別な技なんですけども、えー、両方ですよねその普通のサンドなのかアローラサンドなのかで進化後ですよね、えー、覚える技違います、えー、普通のサンドパンの方ですよねこちらは辻切りですよね、えー、覚えます辻切りはあのスペシャルアタックだからその技2と言われる方ですよね、えー、でアローラサンドパンの方はシャドウクロウこれは技1と言われる方でございます、えー、それぞれね技がねどっちに入ってるのかさらにタイプも全然違いますのでね、えー、ここに関しては後でねもうちょっと掘り下げていこうと思いますでサンドとかに関してはあのシャドウですよね、えー、っていうのが今までねゲットする機会がありましたので今回そのシャドウを、えー、サンドパンで新技みたいなことが一応可能となっておりますえー、なんですけれども、これ八つ当たりをね、事前に忘れさせている必要があるんですよね。えー、ただまあ、技1ですよね。だから今回で言うと、シャドウクロウの方なんですけども、えー、これは、あの、八つ当たりそもそもそっちに入ってきませんので、えー、進化させるだけで普通のシャドウを、えー、こう、技を忘れさせなくても、えー、覚えさせることが可能です。で、おこうとるアモジュールの効果時間3時間延長が一応今回もあるんですが、今回ちょっとね、皆様注意していただきたいのは、お香の効果時間自体は伸びているんですけども、お香の効率ですよね。ちょっと前にですね、あの、ナイアンティックさんかね、声明があったので覚えてる方もいらっしゃると思うんですけども、あの、動いてるか否かで効率って今全然違うんですよね。はい。なので、まあ、お香の効率ですよね。効果を、こう、十分に受け取りたい場合はですね、移動しながらのポケ活が、まあ、あの、一応いいというふうに、こちら設定上はなっております。えー、まあ、なので、例えばその、一箇所の場所に留まっているだとかあとはご自宅でねポケ活をするだとか、えー、そういった場合はですねちょっとお効果が出てくるポケモンの数が少ないということをですね覚えておいてくださいでゴースナップショットなんですけども今回もですねそのコミュデーの対象である、えー、サンドですよねこちらがそのゴースナップショットをした時にこうフォトボムでね入ってくるというような可能性が非常に高いですということで、えー、まあこちらもねしっかりとねやっておきましょうここから色違いに狙えることもございます、えー、まああの野生とかすごい脇が多いところだったら正直ゴースナップショットこれ忘れちゃう方結構いると思うんですですよね、あ今ちょっと湧いてないなっていう瞬間がある、えー、時ですよねそういう時にねやっていくような感覚でいいのかなと思いますあとサンドのねステッカーがね今回ね入手できますコミュニティって毎回ね限定のねそういうステッカーありますよねはい、えー、これフレンドさんにねちょっと後々僕もね入手したやつね送ってあげようと思いますかわいいねサンドのステッカーね、えー、毎回新デザイン用意してるところ結構すごいと思うんだよね、えー、で今回も有料のチケットが120円で買えますよとまああのー、高校待地とか、えー、そういうのが欲しいよという方はですね、えー、こちら買っておいた方がいいと思います
思います。えー、そして今回のショップはですね、えっと、セールボックス1280ポケコインが、あ、すごいわんさましい、スペシャルの方か。あとは幸せな、た、卵と、えー、スーパー孵化装置ハイパーボールということで、まあ、今回卵孵化の効率が上がっているので、えー、スーパー孵化装置、えー、もらえるのはありがたいですね。あとはいつも通り無料のハイパーボールボックスも、えー、配布ですということみたいです。えー、ということで、ざっと内容を見てきました。もう皆様お気づきだと思います。今回のコミュニティデイで一番やるべきことはもうこれです。卵です。はい。<笑>えっとですね。正直、サンドね、ですよね。まあ、あと、まあ、進化後のサンドパンか。えー、これの源泉ですよね、っていうのを、えー、そもそもこう、しようと、えー、するメリットがあるっていう方はですね、まあ、どちらかというと PVP をやられる方になってくるんですよね。えー、なので、まあ、例えば、あんまり PVP やりませんと。まあ、基本的にはレイドとか、あとはジムとか、うん、あとは、ま、その AR を撮るだとか、その要は、えー、対人戦以外のコンテンツを楽しむことをメインとされている方からすると、まあ、しょう正直、高個体値とかあんまり気にならないと思うんですよね。うん、あの、PVP で強い個体値なんだろうみたいな感じで見てっていうのをあんまりこうやられないと思うんで、えー、そういう方からするとこっちですよね。はい。ボーナス、負荷距離、4分の1。4分の1。最高ですね。ただ、10キロ卵がさ、スーパー負荷装置に入れれば 1.67 っていう<笑>、とんでもない距離でね、こちら割れます。で、今、皆様、新しくアローラのポケモンたちが卵に追加されたじゃないですか。え、これによってですね、五三家高個体値卵から欲しいよーっていう方、あとは、ジャラコね。はい。え、ジャラコ10キロ卵枠、今回のレア枠でございます。これまだゲットしてない方いらっしゃるんじゃないでしょうか。もしもですね、あの、今回、まあ、その、外で歩いてポケ活をするつもりの方はですね、卵の入れ忘れですね、不可装置への入れ忘れ、これだけ注意してください。むちゃくちゃ効率いいのに、それ入れ忘れちゃうとね、すぐもったいないんで。あとですね、え、11時より手前にですね、まあ、2キロ卵だからだったらまだいいんですけども、まあ、5、7、10、12とか、そういう距離がある程度必要なんですけども、必要な卵11時よりも前に孵化装置に入れるのは皆様もう NG ですこれは NG ですはいもったいないですからねはいどの時間に孵化装置に入れたかでこれ変わっちゃいますから必ずですねこの日は11時以降に、えー、孵化装置に卵を入れるようにしてあげてくださいえー、じゃあこっからなんですけどじゃあサンドパンとアローラサンドパンがそれぞれ、まあ、辻切りとあとシャドウクロウを覚えますとえー、じゃあそれってどうなんっていうお話を軽くしていこうと思いますえー、サンドパンですね CP が2684ということでこれ XL 使えばって感じですねえー、なのでスーパーリーグとハイパーリーグ一応両方使えますよとただまあスーパーリーグ運用がメインになってくるのかな育成のコストもまあ結構かかりますんでね。えー、で、攻撃も防御も HP も割とフラットな、えー、そんな感じのポケモンとなっています。で、通常のサンドパンなんですけれども、えー、タイプが地面のみですよね。なので弱点が3つとなっております。えー、で、そんなサンドパンを覚える技なんですけども、まあメタルクロウとマッマットショット。え、ゲージ技が、地震と岩石封じと地ならしですね。マットショットからの、その、辻切りっていう、割と辻切りって、あの、3ゲージ技なんで、あんまりそのゲージが必要ないんですよ。で、え、それを早く打てるっていうような存在になってくれるんですよね。え、つうことは、じゃあ何が、え、じゃあスーパーリーグで言うところの、えっ、ー、と、デオキシスがいるんですよ。あの、ディフェンスフォルムのデオキシスですよね。あの、あいつエスパータイプなんで、まあ、アク技でゴリゴリ削ることができるんですよ。え、あとは、まあ、調整が必要なんですけど、あの、こう CP 調整必要ですけど、えー、例えばクレセリアとか、あまあそういうエスパー系ですよね、のやつらとかに対して、あのー、まさかのサンドパンが、えー、強く出れると、まあそのなんか純伝説とか、幻とか、あとまあ普通に強いね、あのエスパー系か、あのそういうの入ってるやつらに対してもうバンバンね、悪技を打てるよっていうところで、あのー、タイプ不一致なのに普通に勝てることがあるんですよね。うわちゃ勝てちゃうんですよ。えー、なのでそこがすごく、えー、サンドパン長所です。ただ、あの、スーパーリーグって、あの、ポケモン GO で、じゃあ、例えば PVP、まず始めるぞっていう風になった時に、スーパーリーグのポケモンを用意しようと思ったらですね、昔から例えば強いマリルリとか、えー、あとはまあ、ラグラージとか、あと水技を覚えてるポケモン、まあ結構いるんですよね。要はあの、サンドパンは、あの、水タイプが、あの、スーパーリーグちょいちょい、あの、まあ、草も結構いるんですよ。水、草、氷って、あの、まあ、効くのよね。この辺の技って大体入っているよ。ねとか、えー、いうようなやつらが相手に結構いるのであのー、痛いんですよねあのスーパーリーグ水草氷この辺の技を打ってくるやつ多すぎ問題みたいなやつがあるのであのそれをちゃんと避けなきゃいけないという
ことで、サンドパン単体でものすごく強いぜっていう感じではなさそうだなと。残りの2匹何を入れるのか、えー、そしてしっかりと自分の弱点のポケモンから逃げながら立ち回りができればね、ちゃんとパーティー刺されば強いんですけども、万能かと。もういろんなやつと私、俺戦えるぜみたいなポケモンかと言われると、そうではないという感じなんですよね。まあ、あの、ちょっとニッチだけども選択肢として、えー、こいつをパーティーに入れる瞬間が今後は、その、少し増えるかもしれないと、えー、いうような、そんな、えー、まあ、技構成なのかなと、えー、いったところでしょうか。えー、じゃあ続いてアローラサンドパンの方見ていきましょう。まあ、こう、やっぱりちょっと横一線感が、えー、ありますね。ただタイプが変わってるので、えー、弱点も全然違いますね。えー、サンドパンが、まあ、あの、地面なのに対してアローラさんとパン氷鋼と格闘炎えげつないですねはいでもうこことを対面しちゃ絶対いけませんよという感じのポケモンですねまあでも体勢がその分ね多いのでちゃんとその適切にね立ち回ればさっきのサンドパンより、えー、結構その自身がね長く戦える、えー、そんな感じのポケモンの、えー、印象がありますね、えー、そんなサンドパンなんですけども、えー、まあ結構タイプ一致ね技を覚えます、えー、このエキトメタルクロゲージ技だと地ならし吹雪ジャイロボールレートパッチということで結構ね、技にがね。あの、普通に優秀かなと。えー、で、この今回じゃ比較する、まず技位置なんですけども、まずそもそも今持ってる粉雪のメタルクローなんですけども、これ、いや、あの、出てくるのに、こう、必要な時間ですよね。だから一回タップして技打つまでの時間と、あと威力っていうのが同じなんですよね。違うのがこの EP タンクって書いてある EPT ってやつなんですけど、まあ、これ、つまりそのゲージが溜まる効率がどっちの方がいいのかっていうところなんですよね。え、それで言うと粉雪の方が上です。まあ、なので、まあ、相手が、その、まあ、何のタイプでもいいから、え、とりあえず、技に繋げたいんだっていう時はメタルクローより粉雪の方がまあ効率がいいっていう感じになってるんですよね。えー、まあなのでまあ粉雪とメタルクローとそのシャドウクロー全部こっちゃでえまあ比較するとちょっとあれなんで粉雪と一応ね比較していこうと思います。はい、これがシャドウクローのですねちょっと数字ですよね。威力が6でタイプ一致だとこれ 7.2 になるんですよね。でさっきねあのタイプ一致の粉雪の威力6って書いてあったと思うんですよ。そうなんですよ、ね。だからシャドウクローと粉雪。で、あのサンドパンアローラサンドパンが打った場合の威力はこれ変わりません。まあ、これ技1回出した時にどれくらいゲージ溜まんのとまあ、技にを打つためのゲージですよね。これがこっちは8なんですよね。で、粉雪も見てください。やっぱ8なんですよ。で、まあ硬直ターン。要はその出るまでのターンも同じだし、タイプ不一致のシャドウクローを打った時とタイプ。ちの、えー、粉雪を打った時だと、もうあの、正直、あんま差がないんですよね。まあ、あの、相手の、相手の弱点をつけるかどうかがタイプが違うので変わってくるみたいな感じなので、シャドウクローが今回入ったことによって、サンドパンがむちゃくちゃ強化されてるかどうかっていうのは、これあの、単体ではなくて、どちらかというと環境、その戦う場所、スーパーリーグなのか、ハイパーリーグなのか、その時で違うと思うんですけども、に、えー、ゴースト技の方が刺さる敵がいっぱいいるんだったら、えー、シャドウクロー、もちろんありっていう話になってくるんですけれども、まあ、そうですねもうそっちに一気にすげ替えだってなるほどのパンチがあるかと言われるとちょっと難しいとこですよねなのでさっきの通常のサンドパンですよねの辻切りとあとこっちの、えー、アローラサンドパンの、えーまあ、シャドウクローで言うと普通のサンドパンの方が割と役割が結構はっきり分かりやすいのかなと、えー、いうふうに思いますまあなので今回来た2匹のサンドパンめっちゃ強いのか必須かって言われると必須ではないのかかなぐらいの。まあでも僕がね、その、もう、PVP トップじゃみたいな、めっちゃやってますみたいな感じの人間じゃないんで、もう素人考えなんで、あの、まあより細かいね、ところで言ったら多分細分化できると思うんで、よかったらそういうもっと突っ込んだ、えー、ところのご意見とかあれば、えー、動画のコメント欄の方にね、えー、いただければなというふうに思います。よろしくお願いします。えー、ということで、まあ全然ここから余談なんですけど、ちょっと前にですね、僕、あのー、パズルのね、あの、ポケマゼっていうね、ゲームの動画出したんですけど、その時にパズルやりながら、自分の手にあの、低周波流すっていう、企画やったんですよ。えー、まあ、パズルがね、あの、すごいもう僕余裕なんで、みたいな感じで、もうスルスルスルってできちゃうんで、えー、もうちょっとあの、やらしてくれと、うん、つけてハンデだ、みたいな感じでやったんですよね。で、その時に腕に貼ったんで、むちゃくちゃ動いちゃったんですよ。で、うわ、振動ってなってたんですけども、あれ、後々ね、あの、すっすっごい、なんか、肩こりがひどい日があって。うん、なんかないかなーと思って、いつもだったら、あの、サロンパスみたいなやつ貼ったりするんだけども、あ、そういえば、低周波ってそもそもそういう時のもんだよなと思って、貼ったんですよ。貼って使ってみたんですよ。むちゃくちゃいいね。あれ、やっぱり、あの、ちゃんと医療品としてさ、あの、なんかせ、なんか生体接骨院みたいなところに行くとさ、それの強いバージョンとかでかいバージョンとかやってくれるじゃないですか。電気流す、筋肉に電気流すってさ、効くね。うん、むちゃくちゃ気持ちよくてさ
、あ、これそのままでいいやと思ってさ、だから気持ちよすぎてね、忘れててさ、なんか10分ぐらいで、ね、切れるタイマーがついてるんで、あのタイマーなかったら俺、寝落ちて数十分ずっとやってたな。危ねえなと思って。うん、ああ、こういう俺みたいなやつのためにこのタイマーついてるんだなーっていう風にね、あのー、この企業のね、<笑>製品開発のね、努力っていうところをね、そこでもなんか伺い知れましたね。バラエティのために買ったんだけれども、やっぱりね、実用的なんだなーと思ってね、重宝してます。はい。またなんか低周波腕に流す企画なんかやろうかな。<笑>えー、よかったら、こんなんでやってほしい、であったら募集しております。コメントください。はい、ということで今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。えー、私、山田、Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。えー、山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければ、こちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃ、また別の動画でお会いしましょうバイバイ